ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம யூபிஎஸ்சி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கேட்ட கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கலாம் எதுனா ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோவில் நான் ஏன்ஷியன்ட் மிடிவல் மாடர்ன் கவர் பண்ணியிருப்பேன் இதில் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் கவர் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வித் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் புக்ஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா ஹேஸ் த லவ் ஸ்டோரி ஆஃப் த சன் ஆஃப் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் சுங்கா டைனாசிட்டி இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சுங்கா டைனாசிட்டியோட ஃபவுண்டர் தெரிஞ்சிருக்கணும் அவரோட சன் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த புக்கு யார் எழுதுனான்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஐ மீன் இந்த ஆத்தர் தெரிஞ்சிருக்கணும் புக்கோட பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் பி மாலவிகக்ன மித்ரா ஏன்னு சொல்கிறேன் ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் சுங்கா டைனாசிட்டியோட ஃபவுண்டர் யாருனா புஷ்யமித்ரா சுங்கா அவரோட சண்டா அக்னிமித்ரா அக்னிமித்ரா எங்கே ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தானா விதிஷா அப்படிங்கிற வந்து எம் இடத்துல வந்து எம்பரராக இருந்தார் ஸோ அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது ஒரு என்ன ஸ்டோரினா லவ் ஸ்டோரி என்னென்னா அக்னிமித்ராவுக்கு ஒரு ஒய்ஃப் இருக்காங்க அவங்க தான் குயின் ஸோ குயினோட சர்வெண்ட் ஐ மீன் குயின்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மேடன் ம மேடனுக்கு மேலே அவருக்கு லவ் வந்துடும் ஸோ அந்த லவ் என்ன ஆகும்னா அவர் ரொம்ப பேஷனட்டாக லவ் பண்ணுவார் இதை வந்து யாருக்கு தெரிஞ்சுனா குயினுக்கு தெரிஞ்சு அந்த சர்வெண்ட் அந்த சர்வெண்ட் தான் யாருனா மாலவிக்கா ஸோ மாலவிக்காவும் அக்னிமித்ராவோட பேரையும் சேர்ந்து தான் மாலவிக்க அக்னி மித்ரா அப்படின்னு சொல்லி யார் எழுதியிருக்கானா காளிதாஸ் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ்கிரிட் பிளே தான் இது ஸோ இது தான் வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரெஸ்னேட் பண்ணிட்டார் சாரி அவர் அவ் அந்த சர்வெண்ட்டை மாலவிக்காவை வந்து ஜெயிலில் தூக்கி போட்டாங்க யாருனா அந்த குயின் ஆனால் வந்து நம்ம படத்தில் பார்த்த மாதிரி இந்த மாதிரி லைக் கிங் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவார்னா தெரிஞ்சிடும் அந்த குயின் வந்துட்டு ஐ மீன் அந்த சர்வெண்ட் வந்து ஷீஸ் ஃப்ரம் அ ராயல் பர்த் அப்படிங்கிறது ராயல் பர்த்னா ஷீ இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் சம் கிங் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஆப்வியஸாக என்ன பண்ணுவாங்க அவர் அவளை ஐ மீன் மாலவிக்காவை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி அண்ட் தென் இந்த கிங் வந்து அக்னிமித்ரா வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பார் ஸோ இது தான் வந்து அந்த ஃபேமஸ் லவ் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் இந்த கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் ஸ்வப்ன வஸ்தவ தத்தா அப்படிங்கிறதும் ஒரு ரொமான்டிக் பிளே தான் என்னென்னா உதயனா அப்படிங்கிற ஒரு கிங் இருந்தார் அவங்க அவருக்கும் வசவ தத்தா அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் டாட்டர் ஆஃப் பிரதியோதா அது ரூலர் ஆஃப் அவந்தி அவந்தியோட ரூலரோட டாட்டர் தான் வந்து வசவ தத்தா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு உள்ள நடக்கிற லவ் ஸ்டோரி தான் வந்து இது ஒரு சான்ஸ்கிரிட் பிளே ஸ்வ ஸ்வப்னவ த வசதத்தா அப்புறம் வந்து மெஹதூதா அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ லிரிக் பாயிம் இதுவும் காளிதாஸ் தான் எழுதியிருப்பார் அடுத்து ரத்னவலி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபீமேல் நேம் ஆமாம் ஸோ அது ஒரு சான்ஸ்கிரிட் ட்ராமா தான் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ப்ரின்சஸ் பற்றி அவங்க தான் வந்து ரத்னவலி ஸோ வந்து அவங்களும் வந்து ஒரு கிரேட் கிங்கை வந்து லவ் பண்ணாங்க யார் தான் உதயனா ஸோ இதான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துட்டிங்கன்னா வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த கல்ச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மிடிவல் இந்தியா அது கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் சித்தார்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க சித்தார்ஸ் ஆர் சித்தார்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஆஃப் தமிழ் ரீஜன் வே மோனோஸ்திக் மோனோஸ்தீஸ்டிக் அண்ட் கண்டம்ட் ஐடல்ட்ரி ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த தமிழ்நாடு இருக்கிற இந்த சித்தார்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு காடை தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க மோனோதீஸ்டிக் அண்ட் கண்டம்ட் ஐடல்ட்ரி ஐடல்ட்ரி ஐ மீன் வந்து சிலையை கும்பிடுறது வந்து அவங்க வந்து அப்போஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறாங்க அது செகண்ட் வந்து லிங்காயட்ஸ் ஆஃப் கனடா ரீஜன் ஸோ இந்த கனடா ரீஜனில் இருக்க லிங்காயத் அப்படிங்கிறது வந்து கொஸ்டின் த தியரி ஆஃப் ரீ பர்த் இப்போ இறந்தக்கப்புறம் திருப்பி பிறப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே அதை வந்து கொஸ்டின் பண்ணாங்க எப்படி அது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அகென்ஸ்டாக சொன்னாங்க அண்ட் ரிஜெக்டட் த காஸ்ட் ஹையர் ஆர்கி காஸ்ட் மூலயமா வராங்கல்ல அது வந்து காஸ்ட் சிஸ்டமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க எது வந்து கரெக்ட்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆப்வியஸாக ஆப்ஷன் ரெண்டுமே கரெக்ட் போத் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த சித்தாஸ் வந்து என்னென்னா பாப்புலர் திங்கர்ஸ் எங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்காங்க எதில் நான் எதில் எக்ஸல் ஆகிருக்காங்கன்னா லிட்ரஸி சயின்டிஃபிக் ஆர்டிஸ்டிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் ரெல்ம்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இந்த மோனோஸ்தேட்டிக் ஒரு காடு மட்டும் தான் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நம்புவாங்க அண்ட் வந்து சேரிட்டி டுவர்ட்ஸ் மென் மனுஷங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கடவுளுக்கு ஹெல்ப் இல்லை கடவுளுக்கு போய் உண்டியில் காசு போட்டதை விட நீங்கள் டேரெக்டாக மனுஷங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி பக்தி ட்ரெடிஷன் பக்தி ட்ரெடிஷனில் என்ன பண்ணுவாங்க போய் சிலையை கும்பிடுவாங்க ஆனால் வந்து இவங்க வந்து அகென்ஸ்ட் ஆஃப் பக்தி கல்ட்டுக்கு அகென்ஸ்டாக இருந்தாங்க என்னென்னா சி
so both one and two is correct so third one pathitingna who of the following has the had first deciphered the edicts of emperor ashoka in the question enna ketirukanga yaar vande emperor ashoka pathi eludhirpaanga illaya so appa vande irukra language vande namma ipo olunga literature irundirukadu appa vera vera mari irundirukum so adha vande yaar vande purira language ku maathna deciphered appdin ketirukanga so george bohler james prince max muller william jones idu yaar nu ketirukanga so vande idu yaar na option b william prince இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ அசோகா பற்றி எழுதியிருப்பாங்களா அது எந்த ஸ்கிரிப்டில் எழுதியிருப்பாங்கன்னா பிராமி ஸ்கிரிப்ட் அந்த பிராமி ஸ்கிரிப்டில் இருந்து தான் நம்ம எல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சவுத் ஈஸ்டில் எல்லா ரீஜன்ஸும் தமிழ்நாடுல இந்தியாவில் எல்லா எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஸ்கிரிப்டில் இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணும் வேறு வேறு லாங்குவேஜ்லாம் உருவாச்சு ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் பிராமி ஸ்கிரிப்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி காட்டிடுறேன் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ஏதாவது புரியுதா இல்லை இதை தான் வந்து யார் மாற்றினார்னா ஜேம்ஸ் பிரின்சிப் அவர் தான் வந்து அசோகா பற்றி இப்படி தான் எழுதியிருந்தாங்க என்ன நம்ம கொச்சை கொச்சேன் ஸோ அவர் என்ன பண்ணார்னா அதை மாற்றி புரிகிற லாங்குவேஜ்க்கு மாற்றினார் ஸோ அவர் வந்து யார்னா ஒரு பிரிட்டிஷ் காலர் எங்கே விட்டேன் யா ஸோ இங்கே விட்டுருக்கேன் ஸோ வந்து அவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் ஸ்காலர் ஆ அசோகா பற்றி நான் ஃபஸ்ட் சொல்லிடுறேன் அசோகா வந்து அந்த கலிங்கா வார் நடந்தது இல்லையா அப்போ வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஹார்ட் ப்ரோக் ஹார்ட் ப்ரோக்கன் ஆகிட்டார் நிறையா பேர் இறந்துருக்கிறத பார்த்து தம்மா பாலிசி ஃபார்ம் லைக் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ அது வந்து என்ன சொல்கிறாருனா ஹியூமனாக இருக்கணும் ஒரு ஹியூமன் சொசைட்டியை வந்து கொண்டு வரணும் மாரல் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அவரை பற்றி தான் நிறையா அதில் எழுதியிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா முப்பது இடத்துல நம்மளோட கன்சிடர் பண்ணும்போது முப்பது இடத்துல அவரை பற்றின இது வந்து புக்ஸ் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகி கிடக்குது எங்கன்னா இந்தியா நேபாள் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் எல்லாம் ஸோ வந்து இது என்ன ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி பிராமி ஸ்கிரிப்டில் எழுதியிருந்தாங்க இது யார் நான் மாற்றினதுன்னா யாருனா அவர் தான் ஜேம்ஸ் பிரின்சப் அவர் தான் மாற்றினார் ஸோ வந்து அவர் ஒரு நும நிமிஸ்மேட்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆர்கியாலஜி ஆர்கிடெக்சர் இதிலலாம் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது எங்கே இருந்தார்னா இவர் ரிசைட் ஆகிருந்தார்னா கொல்கட்டா வெஸ்ட் பெங்காலில் இருந்தார் அடுத்த கொஸ்டின் போ பார்த்துட்டிங்கன்னா வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த ரிலிஜியஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் த கான்செப்ட் ஆஃப் போதி சட்வா சென்ட்ரல் டு ஹினாயனா செக்ட் ஆஃப் புத்திசம் போதி சட்வா இஸ் காம்பேஷனேட் ஒன் ஆன் ஹிஸ் வே டு என்லைட்மெண்ட் போதி சட்வா டிலேஸ் அச்சீவிங் ஹிஸ் ஓன் சால்வேஷன் டு ஹெல்ப் ஆல் சென்டினெட் பீயிங் ஆன் தேர் பாத் டு வே என்ன சொல்கிறாங்க போதி சட்வா அப்படிங்கிறது புத்திசமில் வந்து செக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த ஹினாயனா மஹாயனா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து இந்த ஹினாயனாக்கு தான் இந்த போதி சட்வாங்கிற கான்செப்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த போதி சட்வா அப்படிங்கிறது வந்து என்லைட்மெண்ட் என்லைட்மெண்ட் அந்த தியான நிலைக்கு போயிடுவாங்களே எதுவுமே வேணா துறவி மாதிரி அதுவான்னு கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஒன் வந்து போதி சட்வா வந்து அவங்களோட அந்த என்லைட்மெண்ட் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை டிலே பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா மற்றவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் மற்றவங்களோட சஃபரிங்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதில் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் பி டூ அண்ட் த்ரீ ஒன்லி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏன் கரெக்ட் இல்லையா நான் சொன்னேன் இல்லையா மஹாயனா ஹினாயனான்னு ரெண்டு இருக்குது அதில் போதி சட்வாங்கிறது ஹினாயனா கிடையாது மஹாயனா பிஎம் ஸோ மஹாயனாக்கு தான் அது போகும் அவங்க தான் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த போதி சட்வா அப்படின்னா என்னென்னா ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப இந்த போ போதிசம் போதி சிட்டா அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அதில் வந்து ரொம்ப கம்பேஷனட்டாக இருந்து போகிறவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒருத்தரோட எசன்ஸ் வந்து நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும் என்லைட்மெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த சட்வா அப்படின்னா லிவிங் பீயிங் போதி என்லைட்மெண்ட் ஆவார் ஆனால் உயிரோடு தான் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சட்வா ஸோ அடுத்து வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவர் வந்து என்லைட்மெண்ட் என்லைட்மெண்ட் போகிற வழியில் அவருக்கு மட்டும் வந்து பண்ணாமல் மற்றவங்களுக்கும் சேர்த்தி பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களோட சஃப்ரிங்ஸையும் இவர் எடுத்துப்பார் ஷேர் பண்ணிப்பார் ஸோ இந்த போதி சட்வா அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வந்து நாலு வர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க என்னென்னா ஐ ஓவ் டு சேவ் தெம் ஐ ஓவ் டு மாஸ்டர் தெம் ஐ ஓவ் டு ஸ்டடி தெம் ஐ ஓவ் டு அட்டைன் தெம் எதெல்லாம் பண்ண முடியாதோ நான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ என்ன அது கொஞ்சம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க நாலு வர்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா விச் இஸ் ஆர் த காமன் டூ ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ் ஆஸ் அஜந்தா அண்ட் மகாபலிபுரம் ஸோ இதில் வந்து இதுக்கு ரெண்டில் என்ன காமன்னு கேட்குறாங்க போத் வே பில்ட் இந்த சேம் பீரியடான்னு கேட்குறாங்க போத் பிலாங் டு த சேம் ரிலீஜியஸ் டாமினேஷனான்னு கேட்குறாங்க போத் ஹவ் ராக்கெட் மானிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா கேட்குறாங்க ஸோ ராக்கெட் மானிமெண்ட்ஸ்னால் ஒரு பெரிய ராக்லேருந்து கட் பண்ணி கேவ்ஸ்
ஸோ ஃபோர் எயிட்டி டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிஇ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அஜந்தா கேவ்ஸ் தான் யுனெஸ்கோ வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க மாஸ்டர் பீஸ் ஆஃப் புத்திஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து மகாபலிபுரமில் இருக்கிற கேவ் டெம்பிள்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா பே ஆஃப் பெங்கால் கிட்ட நம்மளுக்கு தெரியும் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கிட்ட இருக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு ஸோ வந்து ஆல்சோ கால் மண்டபாஸ்ன்னு சொல்றாங்க இந்த ராக்கெட் கேவ மண்டபம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ வந்து தே ஆர் சாங்ச்சுரிஸ் ஆர் டெம்பிள்ஸ் கவர்ட் வித் பேஸ் ரிலீஃப் இதை வந்து முதல்ல சாங்ச்சுரிஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மகாபலிபுரம் அது இதுக்கு மேலே எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃப்ளாட் டாப் இருக்கும் அதுக்கு மேலே மவுண்டன் மாதிரி பேஸ் ரிலீஃப் மவுண்டன் மாதிரி ஒரு ஷேப் இருக்கும் அதுதான் மண்டபாஸ் அப்படின்னு போகிறாங்க ஸோ ஏர்லி பீரியடில் நான் சொன்ன மாதிரி சாங்ச்சுரிஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க யாருனா புத்திஸ்ட் அண்ட் ஜெயின் பீரியட்ஸில் இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் என்ன சொல்லுதுன்னா எப்போ வந்து இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒன்லி ஆஃப்டர் இட் வாஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் மாமல்லா மாமல்லா கிங்க் அப்புறம் தான் மகாபலிபுரம் அப்படின்னு வந்து பேர் வந்தது அதனால் இட் வுட் ஹவ் ஆப்வியஸ்லி பின் டியூரிங் த இயர் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஏடிக்கு அப்புறம் அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிஇ அது வரைக்கும் தான் இது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஏடி ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ வந்து மட்டும்தான் கரெக்ட் அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கல்ச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா த மெமரைசிங் ஆஃப் கிரானிக்கல்ஸ் டைனாஸ்டி டைனாஸ்டிக் ஹிஸ்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் எப்பிக் டெயில்ஸ் வாஸ் ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் ஹூ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது என்ன கொஷனில் கேட்டிருக்காங்கன்னா இப்போ கி ஒரு கிங் இருக்காருனா அவர் ஒரு கோர்ட் யார்டில் அவர் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ஒருத்தர் நோட் பண்ணிட்டு இருப்பார் அது ஞாபகமும் வச்சுப்பார் நோட் எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா பீப் அந்த டிரான்ஸ்பரன்சின்னு சொல்கிறாங்களே இப்போது அது மாதிரி அப்போ வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் இவருக்கப்புறம் வர கிங் வந்து அது அதை வந்து நோட்டிஃபை பண்ணணும் ஐ மீன் இவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு மந்திரி வந்து இதை நோட் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா இவர் போய் அடுத்து வர கிங்கிட்ட இந்த மாதிரி நாங்கள் இதுக்கு இவ்வளோ தான் செலவு பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் கிரானிக்கல்ஸ் ஸோ வந்து ஐபிக் டெயில்ஸ் கிங்கை பற்றின ஒரு பெரிய வார் போயிட்டு வந்தாருன்னா அவரை பற்றி சொல்கிறது இதெல்லாம் வந்து பீப்புள் கிட்ட சொல்கிறது இதெல்லாம் பண்ணுறது யார் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் டி மகதா ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் டி பார்த்துடலாம் மகதா வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரொமிலா தப்பார் ஸோ ரொமிலா தப்பாருங்கிறது ஒரு இடம் எங்கன்னா ஏன்ஷன்ட் இந்தியாவில் இருந்து ஒரு இடம் அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா மெமரைஸ் பண்ணாங்க கிரானிக்கல்ஸ் டைனாஸ்டிக் ஹிஸ்ட்ரிஸ் எப்பிக் டெயில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மெமரைஸ் பண்ணாங்க வாஸ் அ ஒர்க் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் த சுதாஸ் அண்ட் மகதாஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணாங்க இந்த சூட்டாஸ் அண்ட் மகதாஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இதை மெமரைஸ் பண்ணாங்க அடுத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் ஷராமனான்னு கொடுத்துருக்காங்களே அது வந்து ஜெயினிசம் கூட ரிலேட் ஆகிருக்க ஒரு வேர்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாரிவ வஜ் பாரிவ் ராஜக்கா அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து என்னென்னா அந்த டேர்ம் வந்து இட் இஸ் ரிலேட் அப்ளிகபிள் டு ஆல் த பெரிஃபேட்டிக் மாங்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சச் அஸ் தோஸ் இன் புத்திசம் ஜெயினிசம் ஹிந்துசம் ஸோ வந்து இந்த புத்திசம் மே ஜெயினிசம் ஹிந்துசம் இருக்கு இல்லையா இது மூணுலேயும் மாங்ஸ் இருப்பாங்க ரிலீஜனை வந்து ப்ரீச் பண்ணுறக்காக மாங்ஸ் இருப்பாங்க அவங்கள தான் வந்து பாரிவ ராஜகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த ஆக்ரா ஹரிக்கா அப்படிங்கிறது ரிலேட்டட் லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் டு பிராமின்ஸ் அக்ரா ஹரிக்கா ஸோ பிராமின்ஸ் சொல்லுவாங்களா அக்ரஹாரம் அப்படின்னு ஸோ அது வந்து பிராமின்ஸ்க்கு வந்து சேரும் ஓகே ஃப